యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినాక పరిశుద్ధాత్ముడు ఈలోనికి వస్తాడు అది ముద్రించబడిన అనుభవం అది మొదటి అనుభవం ఏ అనుభవం చెప్పండి అది ఫస్ట్ కానీ రెండో అనుభవం ఏంటంటే పెంతు కోస్తూ పండుగ దినమున వారు మేడగదిలో కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ బలమైన గాలి వీచి ఒక్కొక్కరి మీద ఆ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడి వ్రాలినాయో అప్పటి నుంచి రెండో అనుభవంలోకి వెళ్ళాక వారి జీవితాలు బహు బలంగా వాడబడ్డాయి అందుకని ఈ రాత్రి చాలామంది మొదటి అనుభవం వరకు ఆగిపోతున్నారు కొంతమంది పెంతు కోస్తు అంటే గాజులు పువ్వులు అన్నీ సమర్పించుకోవటం బాబోయ్ అందుకే ఈ పెంతు కోస్తు వాళ్ళు అరుస్తారు ఎగురుతారు వీళ్ళ దగ్గరికి పోవద్దని కొందరికి ఒకలాంటి దురభిప్రాయం కొంతమంది కింద పడిపోతారు లేస్తారు అలా డీసెంట్ కదా హోలీ స్పిరిట్ అల్లరికి కర్తగాడు కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు డీసెంట్ కదా ఆయన జస్ట్ అంటే యేసుక్రీస్తుల ఒక పర్సన్ కదా ఇలా ఎందుకు చేస్తారని కొంతమంది ఈ విధమైనటువంటి నేటి దినాల్లో ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి ఆలోచనలు తలంపులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఈ రాత్రి మీకు ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మనతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి బైబిల్ ఒక మంచి మాట నేను చదివి వినిపిస్తాను అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తూ పోతూ ఉంటాడా అంటే లోపలికి ముద్రించబడిన అనుభవం మీరు అది మొదటి అనుభవం కానీ ఒక మంచి మాట చదువుతాను వినండి రాజుల రెండో గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన నా యొద్దకు వీణ వాయించగల ఒక నేను తీసుకొని రమ్ము వాయిద్యుడు ఒకడు వచ్చి వాయించుండగా యహో హస్తము అతని మీదకి వచ్చిన గనక అతడు ఈ మాట ప్రకటన చేశాను యహోవా సెలవిచ్చిన లోయలో చాలా గోతులను త్రవ్వించుడి పదిహేడు యహోవా సెలవిచ్చిన గాలియే గాని వర్షమే గాని రాకపోయిన మీరు మీ మందలు మీ పశువులను త్రాగుటకు ఈ లోయ నీళ్లతో నిండును ఇది యహోవా దృష్టికి అల్పమే గాని ఆయన మోయాబీలను మీ చేతికి అప్పగించను గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతి ఇద్దాం యహోవా హస్తం అని ఉంటది యహో ఆయనకి ఎలిషా మీదకి యహోవా ఆయన ఆత్మ దిగినట్టు ఎందుకు అంటే దేవుని బిడ్డలరా అంటే ప్రార్థనా పరుడు కదా ఎలీషా అప్పుడు వీణ వాయించగలిగిన ఒకరిని పట్టుకునండి నేను ఆ వీణ వాయించగలిగిన వారు ఒక వాయిస్తూ ఉంటేనట దేవుని సన్నిధి దేవుని ఆత్మ బలంగా ఎవరిపై దిగింది ఆయన హస్తం ఎలీషాపై అందుకని ఈ దినాల్లో కొంతమంది అంటారు ఆ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి ఈ ఆరాధనలు ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి మీకేం తెలుసు ఎప్పుడైతే ఆ ఆత్మ దిగిందో జరగబోయే విషయాలు ప్రవచిస్తున్నాడు ఎలీషా గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం అంటే ప్రాఫసీ ఆ యొక్క దేశం మీదకి ఒక వ్యతిరేకత వస్తున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ఎలీషా నిలబడి అడుగుతున్నాడు నేను ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు నాతో మాటలు మాట్లాడ్డా మాట్లాడతాడు కానీ ఆ ఆత్మ ఆ బలము ఆ హస్తము దిగటానికి ఎలీషాకి ఒకరు కావాలట వీణ వాయించగలిగే వాయిద్యాలు వాయించే ఒకరు కావాలట అతడు వాయిస్తుండగా ఎహోవా బలము అంటే ఎహోవా ఆత్మ ఎహోవా సన్నిధి ఎప్పుడైతే ఎలీషా మీద కమ్ముకున్నదో జరగబోయే విషయాలు ప్రవచనం చెబుతున్నాడు అంతే అందుకని ఆరాధన అన్న దేవుని స్థుతించడం అన్న అది చాలా ఇంపైనదండి ఆ ఆత్మ అనుభవంలో ఎలీషా వెళ్ళాడు ఎందుకంటే నాకు ప్రార్థన జీవితం ఉంది నాతో ముఖాముఖిగా దేవుడు మాట్లాడే అనుభవం ఉందని కానీ నా మీదుగా ప్రవచనాత్మకమైన ఆత్మ దిగి రావాలంటే నాకు ఎవరు వాయించాలి వాయిద్యాలు వాయించే ఒకడు కావాలి అంటే దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు దైవజనులు ప్రవచనాలు చెప్పారు ఆమె ఆమె నేను చెప్పండి దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు ప్రవచనాత్మకంగా దైవ సేవకులు అభిషక్తులు మాట్లాడారు ఎందుకు ఈ రోజుల్లో నమ్మట్లేదో నాకు తెలియట్లేదు కానీ కొంతమంది ఈ ప్రవచనాలు లేవు దర్శనాలు లేవు అద్భుతాలు లేవు స్వస్థతలు లేవు ఈ అభిషేకం అంత పిచ్చిగంతులు అని రకరకాలుగా ఆలోచన ఆలోచిస్తుంటారు కానీ బైబిల్ ఒక మంచి మాట మనం చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన ఎనిమిది పదిహేడు అదేవిధంగా పది నలభై నాలుగు త్వరగా చదువుదాం ఎనిమిది పదిహేడు అప్పుడు పేతురు యోహాను వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి అందరు చెప్పాలా పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి ఇంకొక వచ్చిన ఏంటది చదవండి నలభై నాలుగు పేతురు ఈ మాటలు ఇంకా నువ్వు చెప్పుచు ఉండగా అతని బోధ విన్న వారందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగను గట్టిగా చెప్పడకూడదాం అంటారు ఈ దిగడం ఏంటి అవి పొందడం ఏంటి ఇవన్నీ నీ బైబిల్లో లేవా నీ బైబిల్లో అపోస్తుల కార్యములు లేవా సహోదరి సహోదరుడ నీ పరిశుద్ధ గ్రంథములో అపోస్తుల కార్యములో పేతురు యోహాను వారు ప్రార్థన చేస్తుండి చేతులుంచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందారు పరిశుద్ధ ఇంకా వారు ఏసు క్రీస్తు గురించి పేతురు ప్రసంగిస్తుండగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి ఏమొచ్చిందండి దిగి వచ్చింది గట్టిగా చెప్పట్లుకుండా ఈ రోజుల్లో ఈ అనుభవాన్ని కప్పి పెట్టే దినాలుగా ఉన్నాయి 
కానీ దేవుని బిడ్డల అభిషేకం ఏంటో తెలుసా కొండలను సహితం పెకిలించగలిగే అభిషేకం అంతే ఇప్పుడు చూడండి హీలింగ్స్ జరిగాయి స్వస్థతలు ఇంతమంది పొందారు మనందరము దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తూ ఉండగా దేవుడే ఆయన ఆత్మ దిగి వచ్చినది ఆమెన్ అపోస్తుల కార్యములు ఒక మంచి మాట నేను చదువుతున్నాను పదమూడో అధ్యాయం రెండు నుంచి మూడు అదేవిధంగా నాలుగు నుంచి పదవ వచ్చిన వారు ప్రభును సేవించు ఉపవాసం చేయించుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరచమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారితో చెప్తా ఉన్నాడు అంట అక్కడ ఉన్న వారితో ఈ దినాల్లో ఈ పరిశుద్ధాత్మ వాతావరణంలో ఈ పరిశుద్ధాత్మ దినాల్లో దేవుని సన్నిధిలో మోకరిస్తే దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు రియల్ గా ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అన్నిటినీ మాట్లాడతాడంతే ఆయన ఆమెన్ మాట్లాడతాడు లేదా చెప్పండి నాన్న ఎందుకంటే ఎలీషా నైమాన్ వస్తాడు బంగారం వెండి అన్ని పట్టుకొని పట్టుకొని వచ్చి స్వస్థత పొందాక ఇవన్నీ తీసుకోండి దవ్యము వెండి అంటే ఎలీష అంటాడు నాకొద్దు ఇవి నాకు అవసరం లేదు తీసుకెళ్ళిపో అంటాడు అయితే ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటే తన శిష్యుడు గేహజీ వెళ్తాడు వెళ్ళి మా గురువు ఆయన అడగట్లేదు కానీ ఆయన మొహమాటం కానీ నాకు ఇవ్వమని తీసుకుంటాడు అంతే మా గురువు కావాలి అని చక్కగా మభ్యబెట్టి అది తీసుకుని వస్తాడు ఏమి ఎరగనట్టు గురువు ముందు నిలబడతాడు అప్పుడు దైవజన్ అడుగు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చావు అంటాడు ఎక్కడికి లేదు ఎక్కడికే అంటాడు అంటే అప్పుడు అంటాడు నీవు వెళ్ళి ఆ మనిషిని ఎదుర్కొని ఆయన దగ్గర తీసుకుంటున్నప్పుడు నా మనస్సు నీతో కూడా వచ్చింది ఎందుకు చంపుతారండి అభిషేకాన్ని దైవ సేవకుడికి ఒక ధైర్యం ఏంటి తెలుసా నేను మినిస్ట్రీని చూసుకుంటున్నప్పుడు నన్ను ప్రభు నడిపిస్తాడు ఆయన ఆత్మదేవుడు అనే ధైర్యం ఆయన అన్ని గంటల ఉపవాసం ఉంటే ఇక్కడ మిషన్ మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు ఆన్లైన్ సెటప్ మీద కంప్యూటర్ మీద మీరు ఒకవేళ మీరు కంప్యూటర్లో ఎక్కడ సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఇట్లా ప్రింట్ చేస్తారు కానీ ఇది లోపల ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ అభిషేకం చచ్చే అభిషేకం కాదు ఇది లేపే అభిషేకం అంతే ఎలిషా గురించి మాట్లాడతాడు ఎలిషా ఆ యొక్క రాజు ఆ పట్టణం గురించి ఆ ప్రవచనం చెప్తాడు వీణ వాయించగలను ఒకరిని పిలిపించి ఏవో ఆత్మ ఆయన మీదకి వచ్చినప్పుడు జరగబోయే సంగతులు ప్రవచిస్తాడు దేవుని బిడ్డలు ఎందుకండి దేవుని అభిషేకాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావాన్ని చంపుతున్నారు ఈ దినాల్లో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను అపోస్తుల కార్యములు పదమూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పది వచ్చినాలు కాబట్టి వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంప ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరు కూడా కదలొద్దు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారే సెలియాకు వచ్చి అక్కడి నుంచి ఓడ ఎక్కి కుప్రాకు వెళ్ళిరి ఐదో వచనం వారు సలీమీలో ఉండగా యూదుల సమాజ మందిరంలో దేవుని వాక్యం ప్రకటించుండరి యోహాను వారికి ఉపచారం చేయించుండరి సిక్స్త్ వారు ఆ ద్వీప మందంతటా సంచరించి పాప్రు అనే ఊరికి వచ్చినప్పుడు గారడివాడు అబద్ధ ప్రవక్తన బరియేసు అని ఒకడు యూదు ఒక యూదుని చూచరి అతడు వివేకము కలిగిన పెర్గి పౌలు అను అధిపతి యొద్ధం ఉండెను అతడు బర్ణబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యం వినగోరెను ఈ అధిపతి నెక్స్ట్ అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసముడు తొలగింపవలని యత్నం చేసి వారిని ఎదిరించను ఆ ఎలుమ పేరునికి అర్థం గారడివాడని నెక్స్ట్ అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై చదువుదాం నెక్స్ట్ అతనిని తేరి చూసి సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండిన వాడ అపవాది కుమారుడ సమస్త నీతికి విరోధి నీవు ప్రభు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టు మానవ అని చెప్పి ఇదిగో ప్రభు తన చెయ్యి నీ మీద ఎత్తి ఉన్నాడు నీవు కొంతకాలం గుడ్డివాడివై సూర్యుణ్ణి చూడక ఉందు అని చెప్పాను వెంటనే మబ్బు చీకట అతనికి అమ్మను కనుక అతను తిరుగుతూ ఎవరైనా చెయ్యి పట్టుకుని నడిపింతురా అని వెతుకుచు ఉండెను కింద వచ్చిన దాని లాస్ట్ వచ్చిన కూడా చదువుదాం అంతటా అధిపతి జరిగింది అని చూసి ప్రభు బోధకు ఆశ్చర్యపడి విశ్వసించను గట్టిగా చెప్పడు కొట్టండి ఒక అధిపతి వాక్యం వినాలని పౌలుని బర్ణబాన్ని పిలిస్తే ఎలుమాని గారడేవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే వీళ్ళని ఎదిరిస్తుంటే ఆ పౌలు గారు ఏం చేశారంటే పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడే ఆ ఎలుమనే గారడేవాడిని ఏం చేశాడట ఇదిగో నువ్వు బాగా అడ్డగిస్తున్నావు నీ కళ్ళు క్లోజ్ అన్నాడంతే ఏమైనా కళ్ళు ఇది పరిస్థితి ఎలీషా దగ్గరికి సిరియా దండు వస్తుంది 
ఆ ఊడుస్తుంటాడు పనివాడు ఊడుస్తుంటే ఆ చూసి గబ 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 పరిగెత్తిపోయి అయ్యో గురువు పెద్ద సైన్యం వచ్చేసింది నిన్ను కిడ్నాప్ చేయడానికి అంటాడు ఇక నీ పని ఏంటంటే వీడు చూసినట్టు వీని కళ్ళు తెరవబడిన గాక అనగానే ఆ పనివాడి కళ్ళు తెరితే ఎలిష చుట్టూ ఏమున్నట్టు అగ్ని రథం ఆ కంచి ఉన్నట్టు చూస్తాడు దాని తర్వాత సిరియా దండ్లు కళ్ళు క్లోజ్ అంటే కళ్ళు మూసుకుంటే తీసుకుపోతాడు ఎక్కడ ఇస్రాయల్ రాజ్ దగ్గరికి అంటే దేవుడు ఆత్మ కార్యాలు మనుష్య హృదయానికి అర్థము కావు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పలు విధాలుగా పని చేస్తూ ఉంటాడు ఆమె చేస్తాడా లేదా ఆయన ఉన్నాడండి మన మధ్యలో ఈ ఎలుమనే గారడివాడు అక్కడ అధిపతి వాక్యం వింటుంటే అడ్డగిస్తుంటే ఆ పౌలుని బర్ణమాని అడ్డగిస్తుంటే వారి విశ్వాసమును అడ్డగిస్తుంటే నీ కళ్ళు అసలు నువ్వు బాగా ఎక్కువ చేస్తున్నావు నీ కళ్ళు క్లోజ్ అంటే పౌలు ఎప్పుడైతే నోటి మాటతో పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై దేంతో నిండిన వాడై చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన దైవజనుడు కన్నులు క్లోజ్ అంటే నీ కన్నులు క్లోజ్ అయిపోతాయి ఈరోజు ఎందుకు అపవాది నిన్ను పీడిస్తుందంటే నీకు వాక్యంలో ఉన్న ఆ సూపర్ నాచురల్ పవర్లో ఉన్న శక్తి తెలియదా ఆ అనాయింటింగ్లో ఉన్న డెప్త్ తెలియక సాతను ఆటలాడిస్తుంటే నువ్వు వణికిపోతున్నావు ఇక్కడ గారడివాడిని ఆటలాడించాడండి పౌను నిన్ను విరోధంగా లేస్తున్న ఆయుధంతో ఆ శత్రువుతో నువ్వు ఆటలు ఆడించాలి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నువ్వెక్కడ అడుగు పెడితే నీ ద్వారా దేవుని ఆత్మ ఇట్లా కదలాలి అంతేగాని మనం కదులుతా ఉన్నాం ఎవరిని చూసిన అమ్మో అబ్బో నేను బెల్లంపల్లిలో అరణ్యంలో మినిస్ట్రీ ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ ఎవరు లేరు దైవ సేవకుడు ఒక్కడి ప్రార్థనలు గడుపుతుంది ఒక్కదాన్ని ఉండేదాన్ని అప్పుడు ఎనాయింటింగ్ ఆ అభిషేక అనుభవం క్రొత్త అప్పుడప్పుడే ఈ అనుభవంలోకి వెళ్ళి బలంగా స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాం చాలామంది అన్నారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు ఎప్పుడెవరు వస్తారు ఏం చేస్తారు కానీ ఎవరికి మేము కనపడలేదండి మా చుట్టూ దేవుని అగ్ని కనపడ్డది ఎందుకంటే అభిషేకం మమ్మల్ని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసిందంటే శత్రు బలం అంతటమే మాకు అధికారం ఇచ్చి ప్రొటెక్ట్ చేసిందంటే అందుకని ఏలి ఎలిష అంటాడు వాళ్లతో ఉన్నవారి కంటే మనతో ఉన్నవారు గొప్ప సైన్యమై ఉన్నారు ఓ పిచ్చి తల్లి సహోదరుడ లోకంలో ఉన్నవారి సైన్యం కంటే నీవు దేవుని శక్తి నమ్మినప్పుడు నీతో ఉన్న సైన్యం గొప్ప సైన్యం నీవు అడుగు కదులుతుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ ద్వారా కదులుతా ఉంటాడు పౌలు ఏంటండి ఆట ఆడించాడు ఇట్లా ఏమి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు గారడి వాడిని ఏమి ఎక్కువ చేస్తున్నావు నేను ఇక్కడ స్వార్థ ప్రకటిస్తుంటే ఎక్కువ చేస్తున్నావు ఎందుకు మనము ధర్నాలు చేసి కాదు అర్థమైందా మనం మరొకటి చేసి కాదు మన దేవుడు యూధ గోత్ర పుసింపు మా పవర్ మనకి ఇచ్చాడంటే ఒక నక్కట రోడ్డు మీద పోతా ఉందట దానికి మంచి ద్రాక్ష తోట కనపడిందంట ఏ తోట తోట దానికి ద్రాక్ష కాయలు చూసి ఆశ కలిగింది కానీ అందుకునే పరిస్థితి అవి లేవు ఆ ఇవన్నీ పుల్ల ద్రాక్షలు లేవు నాకెందుకు అనుకుంటే వెళ్తుందట అంటే దానికి అందలేదు కాబట్టి ఏ ద్రాక్షలు అవి ఒకవేళ నీది నీకు అది ఆ అనుభవం లేకపోతే చూడండి ఆ నక్క అంటుంది ఏ అవి బాగున్నాయి కానీ ఏ నల్ల ద్రా అవి గార అవి ఏంటి అవి పుల్ల ద్రాక్షలు అవి ఎందుకు నాకు ఏ పోనుకుంటూ పోతుంది అంటే అది అందు అందుబాటులో లేవు కాబట్టి మాట్లాడుతుంది అభిషేకం నమ్మని నీకు ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని శక్తి ఎప్పుడైతే నువ్వు నమ్ముతావో అది నీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది అంతేగాని అది అందలేదు కదా అదంత వేస్ట్ అవన్నీ వేస్ట్ ఆ బోధలని అబద్ధ బోధలు అది కరెక్ట్ కాదని నువ్వు చెప్పటానికి లేదు కానీ దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు మేము ఇక్కడ సత్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం రాను తెలుసుకో సత్యం విని నీ మీద కూడా అదే ఆత్మాభిషేకం కుమ్మరించబడుతుంది అందుకని రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడు నిన్ను లేపుకుపోయే ఆ సమయం ఆసన్నమైంది మీరు దుప్పటితో మీ ఇళ్ళకి వెళ్తారు మీరు ఇంతవరకు చూడని కార్యాలు ఈ సబ్జెక్ట్ జరుగుతుండగా చూడబోతున్నారు అసలు ఎట్లాంటి అంటే ఇక రాను రాను ఎప్పుడైతే ఈ అనుభవంలో వెళ్తుంటామో ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళని కార్యాలు విరివిగా బలంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రభు కుమ్మరించబోయే దినాలు ప్రభు కదిలే దినాలు ప్రభు తిరిగే దినాలు ప్రభు కుమ్మరించే దినాలు అందుకని అందరూ లేచి నిలబడదాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ అపోస్తుల కార్యంలో ఒక మంచి మాట నేను చదువుతున్నాను పదమూడో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి పది వచ్చినాను కాబట్టి వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంప ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరు కూడా కదలొద్దు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారే సెలియాకు వచ్చి అక్కడి నుంచి ఓడ ఎక్కి కుప్రాకు వెళ్ళిరి ఐదో వచ్చినాం 
వారు సలీమీలో ఉండగా యూదులు సమాజ మందిరంలో దేవుని వాక్యం ప్రకటించుండరు యోహాను వారికి ఉపచారం చేయించుండరు సిక్స్ వారు ఆ ద్వీపం అంతటా సంచరించి పాప్రు అనే ఊరికి వచ్చినప్పుడు గారడివాడు అబద్ధ ప్రవక్తైన బరియేసు అని ఒకడు యూదు ఒక యూదుని చూచరి అతడు వివేకము కలిగిన పెర్గి పౌలు అను అధిపతి యొద్ధ ఉండెను అతడు బర్ణబాను సౌలుని పిలిపించి దేవుని వాక్యం వినగోరెను ఈ అధిపతి నెక్స్ట్ అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసముడు తొలగింపవలని యత్నం చేసి వారిని ఎదిరించను ఆ ఎలుమ పేరునికి అర్థం గారడివాడని నెక్స్ట్ అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై చదువుదాం నెక్స్ట్ అతనిని తేరి చూసి సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండిన వాడా అపవాది కుమారుడ సమస్త నీతికి విరోధి నీవు ప్రభు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టు మానవా అని చెప్పి ఇదిగో ప్రభు తన చెయ్యి నీ మీద ఎత్తి ఉన్నాడు నీవు కొంతకాలం గుడ్డివాడివై సూర్యుని చూడక ఉందు అని చెప్పాను వెంటనే మబ్బు చీకట అతను కమ్మెను కనుక అతను తిరుగుతూ ఎవరైనా చెయ్యి పట్టుకుని నడిపింతురా అని వెతుకుచూ ఉండెను కింద వచ్చిన దాని లాస్ట్ వచ్చిన కూడా చదువుదాం అంతటా అధిపతి జరిగిందని చూసి ప్రభు బోధకు ఆశ్చర్యపడి విశ్వసించను గట్టిగా చెప్పకొట్టాను ఒక అధిపతి వాక్యం వినాలని పౌలుని బర్ణబాన్ని పిలిస్తే ఎలుమాని గారడేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వీళ్ళని ఎదిరిస్తుంటే ఆ పౌలు గారు ఏం చేశాడంటే పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడే ఆ ఎలుమనే గారడి వాడిని ఏం చేశాడట ఇదిగో నువ్వు బాగా అడ్డగిస్తున్నావు నీ కళ్ళు క్లోజ్ అన్నాడంతే ఏమైనా కళ్ళు ఇది పరిస్థితి ఎలీషా దగ్గరికి సిరియా దండ వస్తుంది ఆ ఊడుస్తుంటాడు పనివాడు ఊడుస్తుంటే ఆ చూసి గబగబ పరిగెత్తిపోయి అయ్యో గురువ పెద్ద సైన్యం వచ్చేసింది నిన్ను కిడ్నాప్ చేయడానికి అంటాడు ఇక నీ పని ఏంటంటే వీడు చూచినట్టు వీని కళ్ళు తెరవబడిన గాక అనగానే ఆ పనివాడు కళ్ళు తెరితే ఎలీషా చుట్టూ ఏమున్నట్టు అగ్నిరథం ఆ కంచి ఉన్నట్టు చూస్తాడు దాని తర్వాత సిరియా దండ్లు కళ్ళు క్లోజ్ అంటే కళ్ళు మూసుకుంటే తీసుకుపోతాడు ఎక్కడ ఇస్రాయల్ రాజు దగ్గరికి అంటే దేవుడు ఆత్మ కార్యాలు మనుష్య హృదయానికి అర్థము కావు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పలు విధాలుగా పని చేస్తా ఉంటాడు ఆమె చేస్తాడా లేదా ఆయన ఉన్నాడండి మన మధ్యలో ఈ ఎలుమనే గారడివాడు అక్కడ అధిపతి వాక్యం వింటుంటే అడ్డగిస్తుంటే ఆ పౌలుని బర్ణమాని అడ్డగిస్తుంటే వారి విశ్వాసమును అడ్డగిస్తుంటే నీ కళ్ళు అసలు నువ్వు బాగా ఎక్కువ చేస్తున్నావు నీ కళ్ళు క్లోజ్ అంటే పౌలు ఎప్పుడైతే నోటి మాటతో పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై దేంతో నిండిన వాడై చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన దైవజనుడు కన్నులు క్లోజ్ అంటే నీ కన్నులు క్లోజ్ అయిపోతాయి ఈరోజు ఎందుకు అపవాది నిన్ను పీడిస్తుందంటే నీకు వాక్యంలో ఉన్న ఆ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్లో ఉన్న శక్తి తెలియదు ఆ అనాయింటింగ్లో ఉన్న డెప్త్ తెలియక సాతను ఆటలాడిస్తుంటే నువ్వు వణికిపోతున్నావు ఇక్కడ గారడి వాడిని ఆటలాడించాడండి పౌలు నిన్ను విరోధంగా లేస్తున్న ఆయుధంతో ఆ శత్రువుతో నువ్వు ఆటలు ఆడించాలి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నువ్వెక్కడ అడుగు పెడితే నీ ద్వారా దేవుని ఆత్మ ఇట్లా కదలాలి అందుకని ఏలి ఎలిష అంటాడు వాళ్లతో ఉన్న వారి కంటే మనతో ఉన్న వారు గొప్ప సైన్యమై ఉన్నారు ఓ పిచ్చి తల్లి సహోదరుడ లోకంలో ఉన్న వారి సైన్యం కంటే నీవు దేవుని శక్తి నమ్మినప్పుడు నీతో ఉన్న సైన్యం గొప్ప సైన్యం ఒక నక్కట రోడ్డు మీద పోతా ఉందట దానికి మంచి ద్రాక్ష తోట కనపడిందంట ఏ తోట తోట దానికి ద్రాక్ష కాయలు చూసి ఆశ కలిగింది కానీ అందుకునే పరిస్థితి అవి లేవు ఆ ఇవన్నీ పుల్ల ద్రాక్షలు లేవు నాకెందుకు అనుకుంటే వెళ్తుందట అంటే దానికి అందలేదు కాబట్టి ఏ ద్రాక్షలు అవి ఒకవేళ నీది నీకు అది ఆ అనుభవం లేకపోతే చూడండి ఆ నక్క అంటుంది ఏ అవి బాగున్నాయి కానీ ఏ నల్ల ద్రా అవి గార అవి ఏంటి అవి పుల్ల ద్రాక్షలు అవి ఎందుకు నాకు ఏ పోనుకుంటూ పోతుంది అంటే అది అందు అందుబాటులో లేవు కాబట్టి మాట్లాడుతుంది అభిషేకం నమ్మని నీకు ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని శక్తి ఎప్పుడైతే నువ్వు నమ్ముతావో అది నీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది అంతేగాని అది అందలేదు కదా అదంత వేస్ట్ అవన్నీ వేస్ట్ ఆ బోధలని అబద్ధ బోధలు అది కరెక్ట్ కాదని నువ్వు చెప్పటానికి లేదు కాని దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు మేము ఇక్కడ సత్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం రాను తెలుసుకో సత్యం విని నీ మీద కూడా అదే ఆత్మాభిషేకం కుమ్మరించబడుతుంది ఎంత రోషంతో కదిలేయాలండి పేతురు యోహాను యాకోబు అపోసిన పౌలు ఎక్కడన్నా భయం ఉందా వాళ్ళలో మేము మినిస్ట్రీలు అడుగుపెట్టినప్పుడు ఇంత పెద్ద సేవ చేస్తారా మీరు అని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారండి 
అసలు ఏంటి అరణ్యంలో ఏంటి ఇద్దరు కేకలు వేస్తున్నారు ఎవరు వస్తారు మీ కేకలకి చెట్లు చింతకాయలు కూడా రావమన్నారు కానీ ఈ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఏం చేసిందంటే ప్రపంచాన్ని బెల్లం పల్లికి తీసుకుని వచ్చింది అది ఫైర్ అగ్ని చెప్పండి అగ్ని ఆ అగ్నిని ఎవరైనా అగ్ని తాకితే కాలిపోతారు నిన్ను తాకితే శత్రువు కాలిపోవాలా అందుకే అగ్నిలో నడవకుండా సాతారడి నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజులు ఏ రోజులు తెలిసి ఎందుకు మేము ఈ ఈ ఎవ్రీ సండే మిమ్మల్ని ఈ అనాయింటింగ్లోకి నడిపించాలని ఇది సంవత్సరమైన ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఇంకా ఆ కృపావరములు ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ ఎందుకు చెప్తామంటే నువ్వు డెప్త్లోకి వెళ్తే వాడిని ఒక్క తొక్కు తొక్కిస్తావు ఎవరిని చెప్పండి ఆ పిల్లలు లేరు చచ్చిపోతే బాగుండు అని ఏడవ అప్పుడు అప్పుడు ఉద్యోగం రావట్లేదు అందరికి వస్తుందని ఏడవ నువ్వు అందరు అప్పులు తీరుతున్నాయి నాకెందుకు ఏడవ నువ్వు దేవుని అభిషేకంతో ఆజ్ఞాపిస్తే ఏదైనా నీ ముందు కదిలి విధంగా దేవుడు చెయ్యబోతున్నాడు విద్య లేని పామర్లైన వీళ్ళు భూలోకమును తల్లి కిందులుగా చేసేవారు ఇక్కడికి కూడా వచ్చి ఉన్నారని ఆ సాక్ష్యం ఎందుకు వచ్చిందంటే వాళ్ళు సామర్థ్యం కలిగిన వారు కాదు బలము కలిగిన వారు కాదు కానీ ఆత్మ బలము కలిగిన వారు ఏ బలం అమ్మా చెప్పండి అందరూ నేను ఎందుకు ఇంతగా మీకు వివరణ ఇస్తున్నానంటే ఈ దినాల్లో నమ్మని వారు దయచేసి నమ్మండి నాన్న నీ శరీరం అలసిపోయినా నీలో ఉన్న ఎనాయింటింగ్ ఇట్లా జలలు ఎట్లా అలలు కొడతా ఉంటుంది అట్లా ఈ అలల తాకిడికి సాతాను సామ్రాజ్యాలు కూలిపోతాయి దేవుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే పీజీ కాలేజీకి వచ్చి ఆత్మ అనుభవంలోకి వెళ్తావో అనేక శ్రమలు పోరాటాలు నీ జీవితంలోకి వస్తాయి వాటిని అధిగమించి శోధకుడిని జయించి నిలబడతావు ఈ ఆత్మ ద్వారా దేవుడు నిన్ను ఘనపరచబోతున్నాడు రాబోయే దినాలు ఎక్కడ తల ఉంచావో ఈ మాట రాసి పెట్టుకో నీ డైరీలో ఎక్కడ నువ్వు తల ఉంచావో ఎక్కడ సిగ్గుపడ్డావో అక్కడే నేను ఆ దేవుని ఆత్మ నేను తలెత్తబోతున్నది అంటే ఎక్కడ చెయ్యి చాపావో అక్కడ నేను ఇచ్చే వ్యక్తిగా చేయబోతున్నాడు అంతే ఎక్కడ ఏ కొరతను అనుభవించావో అక్కడే కొదవు లేని కృపను అనుభవించబోతున్నావు చూడండి అబ్రహాము కొన్ని బావుల్ని తవ్వించి ఆయన టైం అయిపోయినాక ఫిలిస్తీన్లు వచ్చి ఆ బావుల్ని పూర్తి చేస్తారు పూర్తి చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులైనాక ఫిలిస్తీన్లు పూడ్చిన బావిని ఇస్సాకు తవ్వటం ప్రారంభిస్తాడు ఎప్పుడైతే ఇస్సాకు తవ్వటం ప్రారంభిస్తాడో అక్కడ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు పేర్లు అనేది చదివే టైం లేదు ఎప్పుడైతే తవ్వటం ప్రారంభిస్తాడో జలలు గల ఊటలు ప్రవహిస్తాయన్నమాట అభిషేకాన్ని పూడ్చిన అపవాది పూడ్చిన బావులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరల తవ్వించబోతున్నాడు ఇక్కడ జలలు గల ఊటలు లేవబోతున్నాయి అభిషక్తులు లేవబోతున్నారు ప్రవక్తలు లేవబోతున్నారు దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టేవారు లేవబోతున్నారు సాతాను సామ్రాజ్యాలను కూలుస్తూ దేవుని శక్తిని ప్రపంచానికి చూపించే వారిని దేవుడు లేపుకోబోతున్నాడు ఏమి నీకు టైము నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ టైం ఇప్పుడు కాదు నేను సాధారణమైన వ్యక్తిని నా వల్ల ఇట్టేది జరుగుతుంది అనుకుంటున్నావా పేతురు భయపడేవాడి పెరిగివాడి కానీ పేతురు యోహాన్ని చేతులు ఉంచినప్పుడట అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ వారిపై దిగి వచ్చిందట పేతురు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆత్మ పూర్ణతలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు తబిత లెమ్మనగానే డెడ్ బాడీ లేసుకోవచ్చుంది పేతురును వాడుకున్న దేవుడే అదే అభిషేకం అండి దినాల్లో ఉన్నది ప్లీజ్ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధాత్మను పూడ్చకండి ఆ అనుభవాన్ని చంపకండి నేటి దినాల్లో ఆ అనుభవాన్ని ఇక కలిగి లేవబోతున్నారు దేవుని ప్రజల ఒక యవనస్తురాలని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారట కొంతమంది దుండగులు అమ్మాయిని పాడు చేద్దామని తీసుకెళ్తున్నారట కార్లు ఎక్కించుకొని బలవంతంగా కార్లు ఎక్కించుకొని నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్తుంటే అమ్మాయి ఒకటేసారి ఆత్మ అభిషేకం దిగి భాషలో మాట్లాడడం ప్రారంభించింది ఈ అనాయింటింగ్తో ఈ అమ్మాయి భాషల్లో మాట్లాడుతుంటే ఈ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అంటారు ఏంట్రా ఈ అమ్మాయి ఏదో మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతుంటే ఒళ్ళంతా ఎర్ర చీమలు కుట్టినట్టు అవుతుంది బాడీ అంతా మొత్తం మంట 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 ఆపో అంటుంటే ఆ అమ్మాయి ఆపట్లే అందులో ఒకటి అడిగారండి ఏం భాష మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకంటే మేము ఈ మంట ఈ బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఎర్ర చీమలు కుడితే కూడా ఇంత బాధ మంట ఉండదు ఏం జరిగిందమ్మా ఏంటిది చెప్పంటే ఆమె అంటుందట నా దేవుని ఆత్మ నాపై దిగి వచ్చింది ఇక వాళ్ళు అడిగారంట మహాతల్లి నిన్ను ఎక్కడ దించాలో చెప్పి అక్కడ దించేస్తామన్నారు ఎక్కడ దించాలో చెప్పి అక్కడ దించేస్తామంటే ఆ అమ్మాయి 
మందిరానికి తీసుకొచ్చిందంట వాళ్ళని ఏ దేవుడో ఆ దేవుణ్ణి పరిచయం చేసింది ఐదు మంది మారు మనసు పని నువ్వు సూపర్ న్యాచురల్ పవర్తో కదులుతున్నప్పుడు శత్రు నేను వెంట ఆడుతుంటది కానీ దేవుని ఆత్మ నీపై దిగి వచ్చే దినాలే ఈ దినాలు ఎవరిని బిడ్డలారా పురుషులారా స్త్రీలారా భర్త పోరాటం భార్య పోరాటం ఉద్యోగ పోరాటం ఆర్థిక పోరాటం యవనస్సుల పోరాటం కుటుంబ పోరాటంతో రోగ పోరాటంతో అడుగు పెట్టావా అభిషేకానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతి కాడిని విరగొట్టేసి నేను లేకపోతుంది అంతే అందుకనే ఆ అమ్మాయి అన్య భాషలతో అభిషేకంతో నింపబడి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకి అంత గలిబిలేపే అగ్ని వాళ్ళలో ఉన్న పాడు చేయాలని దురాత్మ ఎప్పుడైతే ఆ దురాత్మ ఏం చేసిందంటే షేక్ అయిపోయింది ఒకటేసారి మంట దిగింది అంతే ఈ రోజు నువ్వు అన్య భాషలతో కుటుంబంలో ప్రార్థనలో గడుపుతుంటే నీ ఉద్యోగంలో ఇంటర్నల్ గా అన్య భాషలతో మాట్లాడుతూ ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇన్నర్ స్పిరిట్ తో నువ్వు మాట్లాడుతుంటే శత్రువు నీ ముందు లొంగిపోతున్నాడు అంతే అది ఉద్యోగంలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ కుటుంబంలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఈ కార్యాలు ఇక ప్రారంభము కాబోతున్నాయి అందుకని మీరు ఎవరైనా ఎవ్రీ సండే ఈ పీజీ కాలేజీ సబ్జెక్ట్ వదిలిపెట్టుకోవద్దాం ఈ అభిషేక ప్రభావంతో మీ ప్రతి బంధకాలు తెగిపోబోతున్నాయి అందుకని ఇక్కడ చూడండి పౌలు భక్తుడు అడ్డగిస్తున్నాడు శత్రువుని మాటతో కాదు క్రియతో కాదు ఆత్మ ద్వారా గద్దిస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆయన మీద ఆత్మ దిగిందో వెంటనే గద్దించేసి నువ్వు కళ్ళు క్లోజ్ అంతే వాడి గుడ్డోడైపోయాడు సార్వత్రిక సంఘము ఈ దినాల్లో సిద్ధపడాలి ప్రభు నన్ను అభిషేకించు నాపై నీ ఆత్మని కుమ్మరించు పరిశుద్ధాత్మడ దిగిరాను ఆయన దిగి రావడం ఏంటి మీద పడ్డం ఏంటి అర్థమైందా ఇక్కడ ఏమొచ్చిందట దిగిందట ఏమొచ్చిందట వారి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగింది వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి పరిశుద్ధాత్మ దిగింది ఇవన్నీ బైబిల్ గ్రంథంలోనే ఉన్నాయి అందుకని రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడు నిన్ను లేపుకోబోయే ఆ సమయం ఆసన్నమైంది ఫస్ట్ నుంచి మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు మేము ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉంటాం ఎవ్రీ సండే ప్రతి ఆదివారం ఈ ఆత్మ అనుభవంతో ముందుకు కదులుతుంటాం మీరు మిస్ కాకుండా అనేకులు తీసుకురండి ఈ అభిషేకం నువ్వు చివరిలో ఉన్నా వెనకున్న గోడ దగ్గర ఉన్న పక్కన ఉన్న నీ కుటుంబం లేదో అద్భుతం జరగబోతుంది అంతే మీరు దుప్పటితో మీ ఇళ్ళకి వెళ్తారు మీరు ఇంతవరకు చూడని కార్యాలు ఈ సబ్జెక్ట్ జరుగుతుండగా చూడబోతున్నారు అసలు ఎట్లాంటి అంటే ఇక రాను రాను ఎప్పుడైతే ఈ అనుభవంలో వెళ్తుంటామో ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళని ఈ కార్యాలు విరివిగా బలంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రభు కుమ్మరించబోయే దినాలు ప్రభు కదిలే దినాలు ప్రభు తిరిగే దినాలు ప్రభు కుమ్మరించే దినాలు అందుకని అందరం లేచి నిలబడదాం థ్యాంక్ యూ లాడ్తండ్రి ఎంతమంది ఈరోజు వర్తమానం విని ఈ అభిషేకం కొరకు ఆత్మ నడిపింపు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ఇక్కడ ఉన్నవారు ఆత్మ నడిపింపుతో ముందుకు సాగుదురుగా అక్కడ ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నీ పౌలు శీలలు ఏ విధంగా ఆ కారాగృహంలో ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందో ప్రభా అదేవిధంగా పేతులు ప్రసంగించినప్పుడు ఏ ఆత్మ దిగి వచ్చిందో పౌలు ప్రార్థించినప్పుడు ఏ ఆత్మ దిగి వచ్చిందో అదే అనుభవంతో నేటి క్రైస్తవ సంఘం వెల్లులాగిన మా అందరినీ ఆత్మ బలంతో నింపి వాడుకొని మైమ పొందమని అందరికి మీ సన్ని తోడుగుంచమని ఏ సునాములు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్so i said okay in the last minute she got me ready i came here and at the very last moment you said right shoulder pain somebody is having she is healed he or she you didn't say but it is healed you said so immediately i i i was lifting my hand only up to here i couldn't lift fully because it is a tear i was afraid now i am able to lift full up mere namma teesukochi madrin forced me and brought my madrin la madrin la yeah మీ కళ్ళ ముందు మీరు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు హీల్ అయింది అవునండి చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా హ్యాపీ ఎంత మంచి కోడలు గట్టిగా చెప్పాలి గొంతులో ఒక సహోదరుడు గడ్డతో వచ్చాడు మింగడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడే ప్రభు సన్నిధిని తాకింది నీ గొంతు ఫ్రీ అయిపోయింది ఎవరా సహోదరుడు పరిగెత్తుకుంటారా ఇప్పుడు ఆరాధనలో నేను ఏకీపోయి వచ్చినప్పుడు సహో సహోదరుడికి గొంతులో గడ్డు ఉంది మింగడానికి రావట్లేదు 
ఇప్పుడు బాగా మింగగలుగుతున్నా ఉన్నప్పుడు నేను చెక్ చేసుకున్నాను నాకు నొప్పి ఏం లేదు ఇప్పుడు బాగా మింగ గొంతులు ఎంత కాలం నుంచి గడ్డ టెన్ డేస్ నుంచి మమ్మీ ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా కూడా తగ్గలేదు ఫ్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వన్ మినిట్ లో ఫ్రీ అయింది ఫ్రీ అయింది ఛాతిలో గడ్డ సహోదరి నీ శరీరంలో రైట్ బ్రెస్ట్ గడ్డ ఇప్పుడే ప్రభు తాకి ఉన్నాడు భయపడదు సిక్కుపడదు త్వరగా రెండు వేల పది నుంచి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెస్ట్ పైన చాలా గడ్డలాగా నొప్పి ఎన్ని స్కానింగ్ ఇచ్చినా కానీ ఏ ప్రాబ్లం తగ్గేది కాదు గడ్డ లాంటిది ఉన్నది ఎంతకాలం నుంచి గడ్డ ఉంది రెండు వేల పది నుండి రెండు వేల పది నుంచి గడ్డతో బాధపడుతున్నావు అవును ఇప్పుడు కూడా గడ్డతో వచ్చావు ఇప్పుడు ఆరాధనలో ఏం జరిగింది దేవుని యొక్క వెలుగు నా మీదకి వచ్చి కుమ్మరిచ్చినట్టు అయింది చూసుకుంటే నొప్పి లేదు ఏం లేదు గడ్డ లేదు లేదు ఫ్రీ అయిపోయింది ఫ్రీ అయిపోయింది ఆయన తాకుదలు జరిగితే ఇట్లాంటివి జరుగుతాయండి టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇప్పటి వరకు ఉంది ఇన్స్టెంట్ గా ఇప్పుడు నీకు గడ్డ లేదు ప్రభు తాక అవును ఇప్పుడు ఎలాంటి కూడా నొప్పి లేదు నాకు ఇంతవరకు నొప్పి కూడా ఉండేది అవును ఈ ప్రజెంట్ ఇప్పుడే తీసేసాను ఇక్కడికి రాగానే ఇప్పుడు కరిగిపోయింది నొప్పి లేదు లేదు ఎవరెక్కడ నేను స్వస్థపరిచింది గట్టిగా చప్పటి కొట్టి వేసేయని మేము పరిచుదాం కాళ్ళు నొప్పండి రెండు నెలల నుంచి రెండు నెలల నుంచి కాళ్ళు నొప్పితో బాధపడి అసలు చేయాలని నొప్పండి తగ్గిందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే తగ్గిపోయింది అయిందండి ఫ్రీ అయిపోయింది ఫ్రీ అయిపోయింది ఎవరు నేను స్వస్థపరిచేసేయండి ఏసయ్య ప్రైజ్ లాడ్ వెళ్ళి నా గొంతు మొత్తం గట్టిగా ఏదో గడ్డు ఉన్నట్టుగా ఇట్లా అంటే నొప్పి ఉండేది ఎప్పటి నుంచి బాధపడుతున్నావు వన్ ఇయర్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ నుంచి గొంతు గొంతు అంత టైట్ గా ఉండేది ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తుంటే మీరు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు నేను చెక్ చేసుకున్నా ఇట్లా అంటే ఫ్రీ అయిపోయింది గొంతు ఏమి లేదు ఏమి లేదు ఇప్పటికి ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఎవరు నిన్ను తాకారు గట్టిగా చప్పటి కొట్టాలి మా మూడు నెలల నుంచి నేను లేవట్లేనమ్మా త్రీ మంత్స్ నుంచి బెడ్ రీడ్ అండి లేవట్లేను నడుముల నొప్పి కాళ్ళ నొప్పులు ఎక్స్రే తీపించుకుంటే ఈ ఎముకలు అరిగిని అని చెప్పినారు మా అన్నయ్య కొడుకు తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడికి నేను ఒక్క నిమిషం కూడా నిలవలేకపోతుంటుంది బాత్రూమ్ కూడా తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి పడుకో పెడుతున్నారు అలాంటిది నాకు ఇప్పుడు మీరు ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడే దేవుడు స్వస్థపరిచాడు ఫ్రీ అయిపోయింది ఫ్రీ అయిపోయింది ఎంత కాలం నుంచి అట్లా బెడ్ రీడ్ మూడు నెలల నుంచి మూడు నెలల నుంచి బాత్రూమ్ కి వెళ్ళాలన్నా ఎవరు తీసుకుపోవాలి తీసుకుపోవాలి తీసుకురావాలి ఎట్లా తీసుకొచ్చావా మీరు పట్టుకుని వచ్చింది ఎట్లా పట్టుకొచ్చావు చూపి ఆమె ఇంతకు ముందు ఎట్లా నడిచిందో ఇట్లా నడిచేది ఇప్పుడు నీకు నువ్వు ఒకసారి ఇట్లా స్పీడ్ గా నడు ఒకసారి అక్కడ తగ్గలి రబ్బు చప్పటి కొట్టి దేవుని స్థుతి ఇద్దాం కింద తగ్గెళ్ళి పై గ్రామ స్పీడ్ గా నడవాలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేస్తున్న కార్యాలు నీకు నువ్వే ఎక్కుకుంటరా గొంతులో థైరాయిడ్ ఉందని చెప్పింది డాక్టర్ గోళీలు వాడుతున్నా కానీ ఇట్లా రాలేలాగా ఇట్లా గట్టిగా ఇట్లా వాపు వచ్చినే అయితే నేను ప్రార్థనలు ఏకీపించినప్పుడు నూనెరెడ్డి రాసుకొని ఇట్లా అని నొప్పి ఏం లేదు ఇక ఫ్రీ అయిపోయింది ఫ్రీ అయిపోయింది ఎంత కాలం నుంచి అట్లా బాధపడుతుంది ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఎంతమ్మా ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటికి ఇప్పుడే క్షణంలో ఫ్రీ అయింది ఎవరు స్వస్థపరిచే గట్టిగా ఎయిట్ ఇయర్స్ అట గొంతు అంత ఇట్లా మూసుకుపోయినట్టు అయిపోయి తను చెప్తుంది కదా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కానీ ఈ రాత్రి ఎవరండి మేము తాకింది అందరు చెప్పండి అది అందుకే ఈ పవర్ మీకు కూడా కావాలా రెండు పీజీ కాలేజీకి దేవుడు నిన్ను వాడుకోబోతున్నాడు రైసలాట్ వెల్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అనేక మంది ఆత్మాభిషేకంతో చూడండి ఎంత మంది వేల ప్రజలు గ్రౌండ్ లో మొదటి శతాబ్దంలో ఏ అభిషేకం ఏ మంట ఎంత కోసం దీనివని దిగింది అదే అభిషేకం పొందుతున్నారు ప్రతి సండే ఈవినింగ్ జరిగే ఐదు నుంచి తొమ్మిది ఆరాధనకి రా ఇన్ని వేల మంది ప్రజలతో కలిసి నీవు కూడా దేవుని ఆత్మతో నింపబడి దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయబోతుంది ఎప్పుడు రిపోర్ట్ తీసుకున్నావు సర్జరీ హో గా సబ్ హో గా 
फिर डॉक्टर बोला थोड़ा डेंजर है फिर से आने का चांसेस है नेक्स्ट टाइम वस्तु हाँ अर्थमी सैकंडरी वस्तार डाक्टर्स मल्ल ए ग्यारंटी उड़ू कैंसर अंकने आम को मल्ल वस्तान चपना आम मूड ने वस्तु लास्ट दैव जो माट चपाड़ी वेलं तपक रिपोर्ट नार्मल वस्ता है वेली रिपोर्ट नार्मल वे कैंसर लेदान गपड़को नैन अपोस्तल अभिषेक कोसम मनसो सिद्धपड़ा देवड़को रीति का अपोस्तल अभिषेक तो अभिषेक आभव परशुदात्म अभवने प्रति क्रिस्टन को दीवन ओक मयमने भूमि मीद मन चूड़गलने विषयानी मेसेज द्वारा ग्रह क्रैस्तव में चार मंद मोदी अभवों उ वारंदर रेडो अभवल को रावे ब्रदर प्रवीण गारे मेसेज ने बटी अनेक दीवे बड़ी आराधन बड़ी